Батьки, сестра, брат та теща головного контррозвідника СБУ володіють нерухомістю у Києві та Київській області. А ще на узбережжі моря під Одесою. Та навіть будуються біля гірськолижного курорту Буковель. Що я потім скажу своїм дітям, чи є це житло і чому ми тут проживаємо, на яких правах. Вітаю! Сьогодні ви подивитеся мій сюжет про топ-чиновника СБУ та його величезну службову квартиру, яка стала його власною квартирою. І якщо вам сподобається сюжет, то підпишіться на наш канал, аби першими дивитися все найцікавіше. І якщо у вас є така змога, будь ласка, підтримайте наш проект фінансово. Ну що ж, далі наша традиційна рубрика «Намути собі квартиру від держави». Модель класична. Купа майна на родичах, нічого в себе, службова квартира на 200 квадратів і, хоп, власна квартира на 200 квадратів. Ну і ще відчуття глибокого задоволення від піклування держави. Ми вже нещодавно розповідали про одного СБУшника, який отримав квартиру в понтовому джек-хаусі. Ну так він не один, доводить нам Катерина Каплюк. Близько сьомої ранку. Село неподалік від Києва. Група хлопців спортивного вигляду часто чекає тут на одну людину. Ця людина швидко сідає в автомобіль і їде у супроводі мікроавтобуса. Номерів обох цих машин ви не знайдете у відкритих базах авто. Вочевидь, це номери прикриття. Чоловік, якого так ретельно охороняють, це голова департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олексій Петров. Ми встановили, попри те, що у близьких Петрова є чимало нерухомості в Києві та поблизу столиці, нещодавно він приватизував колишню службову квартиру на понад 170 квадратних метрів. При цьому СБУшник продовжує користуватись за міським будинком, записаним на його сестру. Надання житла військовослужбовцям на час служби – нормальна практика для багатьох країн. Це дає змогу менше думати про побутові проблеми та приділяти всі сили захисту безпеки держави. Та на відміну від США чи Великої Британії, в Україні є можливість приватизувати службове житло. А це може створювати підґрунтя для корупції та маніпуляцій. Забезпечення житлом працівників СБУ відбувається кількома шляхами. Вони можуть отримати місце в гуртожитку, або ж службову квартиру, або грошову компенсацію за оренду житла. Видача службових квартир – процес не надто прозорий, кажуть колишні працівники СБУ. Якщо прибуває співробітник з іншого регіону, він призначається на якусь відповідальну посаду, відповідно вище його керівництво приймає рішення про виділення йому Житла. В першу чергу покращити житлові умови у керівництва служби, тобто призначають якісь нові керівники, там, департаменти, заступники голови СБУ, і вони в першу чергу закривають свої квартирні питання. А всі інші вже, це, це вже по мірі того наближення до керівництва, як вони наближені, по тому, в залежності від того, наскільки вони е, здатні вирішувати певні питання, які керівництво ставить. Службовці з вислугою від 20 років можуть отримати житло для постійного користування і оформити його у власність. Нерідко з досягненням 20-річної вислуги людина намагається приватизувати саме свою службову квартиру, а не чекати в загальній черзі на видачу іншого житла. Ти можеш це забрати, або якщо ти дуже наближений, або якщо ти там певним чином зацікавиш своє керівництво в тому, щоб їм було вигідно передати тобі квартиру цю. Зазвичай це дуже довгий етап, і людям приходиться чекати 3-4 роки після виходу на пенсію, щоб забрати це житло собі. Для отримання службової квартири працівники СБУ та його родина повинні не мати власного житла за місцем служби. Або ж, наприклад, бути прописаними в п'ятьох в одну кімнатну квартиру. Однак частина записаних у квартирну чергу людей насправді мають де жити. Просто житлом цим володіють не вони, а їхні близькі. Тиха вулиця неподалік від центру Києва. Звідси зручно добиратися автівкою до головного управління СБУ, а ще до Софії Київської або ж до Майдану Незалежності. Клубний дім, ексклюзивне планування, закритий двір, охорона під'їзду. Так описують цей будинок на сайтах з продажу квартир. У травні 2018 року одне з помешкань у цьому будинку площею у понад 170 квадратних метрів стає службовою квартирою СБУ. У такому статусі вона лишається не надто довго. 
Наприкінці березня 19-го, якраз напередодні першого туру президентських виборів, цю квартиру приватизував уже згаданий нами голова Департаменту контррозвідки СБУ Олексій Петров. Квартири подібної площі у цьому будинку продають за близько 5 мільйонів гривень. Та наскільки необхідним для Петрова був такий коштовний подарунок від держави? Чи дійсно головному контррозвіднику СБУ роками було ніде жити? Ми виявили, що батьки, сестра, брат та теща головного контррозвідника СБУ володіють нерухомістю у Києві та Київській області. А ще на узбережжі моря під Одесою. Та навіть будуються біля гірськолижного курорту Буковель. При цьому на самому Петрові та його дружині свого житла не було. Будинок під Києвом, де ми неодноразово бачили Петрова, не вирізняється на фоні інших котеджів. Він належить його сестрі нотаріусу. На неї ж записаний і ось цей новіший особняк поблизу столиці із басейном та садом. Ще у її власності дві квартири. В одній розташований її офіс, в іншій, щонайменше кілька років тому, був зареєстрований контррозвідник Олексій Петров. Батько Петрова – колишній військовий, а зараз підприємець. Серед іншого його компаніям належать готель, медична клініка та автосервіс у Борисполі. Він має будинок у котежному містечку неподалік. А ще у батька та молодшого брата СБУшника – таунхаус у Санжіці під Одесою з видом на море. До речі, молодший брат Олексія Петрова, Станіслав, теж працює в СБУ. У нього, окрім будинку на морі, ще дві квартири у Києві. Окрема квартира у столиці є і у матері посадовця, ще одна у його тещі з Харкова. Складається враження, що у цій великій родині без власного житла були лише сам голова контррозвідки та його дружина. Зате у неї кілька нежитлових приміщень у різних частинах столиці. Тобто на офіси гроші були, а на квартиру – ні. До речі, у самого Олексія Петрова та його тещі є земельні ділянки біля гірськолижного курорту Буковель, де, судячи із супутникових карт, триває будівництво. Як сам Петров пояснює приватизацію квартири на понад 170 квадратів у центрі Києва, адже у його родичів численна нерухомість у Києві та за містом, а в його дружини з'являється нежитлова нерухомість, тобто потенційно родина мала змогу забезпечити себе житлом самостійно. Я маю 26 років вислуги, я маю 5 неповнолітних дітей. Я стою на черзі з 2005 року на квартирній черзі. І враховуючи, що е, ремонт цієї квартири достатньо коштовний для мене, я е, написав відповідну службову записку, рапорт з метою її приватизації. Постійно так проживати на, на квартирах або в приміщеннях, в будинках, які належать моїм родичам, я думаю, що неможливо. По-перше, що я потім скажу своїм дітям, чиє це житло і чому ми тут проживаємо, на яких правах. По-друге, е, питання щодо... Е, Отримання або придбання якихось активів моїми близькими родичами – це питання їхнього бізнесу. На початку 2019 року на квартирному обліку СБУ перебували більше шести тисяч людей. Із них дві з половиною тисячі – у центральному управлінні. За п'ять з половиною років службове житло отримали майже 1300 працівників СБУ по всій Україні. За той же період майже 450 квартир перестали бути службовими. Треба відмовлятися від такого поняття, як передача службового житла в постійне користування і робити фонд службового житла відповідно до посад. Тобто є посада, за цією посадою закріплено житло. Інша ситуація, що треба приймати кардинальне рішення щодо взагалі забезпечення житлом військовослужбовців. Треба робити систему сертифікатів при завершенні служби. Людина мала б можливість отримати сертифікат і придбати собі житло. Олексій Петров – далеко не єдиний посадовець, який приватизував отриману від держави квартиру. Наприклад, колишній заступник голови СБУ Віктор Кононенко приватизував квартиру в елітному комплексі «Джек Хаус» у центрі Києва. Приватизовували службові квартири в дорогих комплексах і екс-голова Генштабу Віктор Муженко та виконуючий обов'язки голови Держуправління справами Сергій Борзов. 
Тож поки закон дозволяє приватизовувати колишнє службове житло, існує й спокуса для посадовців отримати подарунок від держави омріяні квадратні метри. Навіть якщо потенційно вони можуть придбати житло силами власної родини. Ну що ж, на сьогодні все. Як бачите, ми впевнено рухаємось до того, що фани Зеленського починають нас ненавидіти так само, як і фани Петра Олексійовича Порошенка. Нагадую, підписуйтесь на наш ютуб-канал, там набагато більше інформації, ніж в телеефірі. Слідкуйте за нами в соцмережах, ставте питання, отримуйте відповіді. Якщо у вас є якась цікава тема, будь ласка, надсилайте її на ось цю електронну пошту. Якщо вам подобається те, що ми робимо, підтримати нашу діяльність купічиною можна за ось цим посиланням. Телефірі побачимось вже за тиждень. З вами був Денис Бігус та програма «Наші гроші». До зустрічі.